Señor, es hora. ¿Cuánto va que sale ahora con que se ha quebrado un asa? Hay algo en que tropezar. Todo está llano, señor. Míralo. Pierde el temor. Tú has de venirme a quebrar. Esos temores ataja que de ti cuidando estoy. Y he hecho porque salgas hoy una vasera de paja llena de algodón. ¿Quieres venirte a envasar? ¡Ay, de mí! ¡Señor! ¿Qué te ha sucedido? ¡Es que me he dado un porrazo! Este que veis aquí es el autor de, de La Galatea y de Don Quijote de la Mancha y de otras obras que andan por ahí descarriadas y quizás sin el nombre de su dueño. Esta es la novela del licenciado Vidriera escrita por el insigne Cervantes Saavedra. En ella se cuenta un caso de locura singular, pues me creí de vidrio y capaz de todo opinar. ¿De dónde eres? El nombre de mi tierra se me ha olvidado. ¿Y qué hace durmiendo en esta soledad? Voy a Salamanca a buscar un amo a quien servir por solo que me dé estudio. En ocho años que estuvo conmigo, se hizo tan famoso en la universidad por su buen ingenio y notable habilidad que de todo género de gente era estimado y querido. ¡Ay! ¡Qué, qué, qué! Salí de Málaga, que esa era la tierra de mi señor, y bajando la cuesta de la Zambra, camino de Antequera, me topé con un gentil hombre a caballo, vestido muy gallardamente para el camino. Juntéme con él y supe cómo compartíamos viaje. Allí en Cartagena nos embarcaron en cuatro galeras hacia Nápoles y noté la difícil vida de aquellas marítimas casas. Los marineros son gente vulgar, inurbana, que no conocen otro lenguaje que el que se habla en los navíos. Y la gentileza y gallarda disposición de los hombres. Llegó a Florencia. Primero fui a Luca y besé los pies de su santidad, lleno de agnus deis y cuentas. Venecia me pareció una ciudad de riqueza infinita, gobierno prudente y sitio inexpugnable. Os ha quedado el viaje por Italia, sí, sí, ven, sí, ven. Joder, Cervantes. Habéis escrito el itinerario de un tour operator. Parezco un turista japonés del siglo XVII, coño. Pude acabar mis estudios y licenciarme de graduado en leyes. Me gusta vestirte de mujer, ¿eh, Cervantes? Le descubrí mi voluntad y le ofrecí mi hacienda. Un, 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 me, eh, yo me, me, me conmigo que me ha muerto. Y así quedé sano y loco de la más extraña locura que entre las locuras hasta entonces se había visto. Ad ¡Advierte y mira cómo no te quiebras! Me dieron unas lentes para proteger con vidrio mis ojos de vidrio. Yo me quiero desgarrar de mi padre porque, porque me azota muchas veces. Advierte, muchacho, que los azotes que dan los padres a los hijos honran y los del verdugo afrentan. ¿Qué dice usted? Que no lloréis por vosotros. Bueno, sí, llorad por vosotros y por vuestros hijos. Las nuevas de su locura y de sus respuestas y dichos se extendieron por toda Castilla. Llegó a Valladolid, entró de noche y le desembalamos en mi casa. Los buenos pintores imitan la naturaleza. Los malos la vomitan. ¿No? Sí, siempre ha habido piratas. Uy, ahora vais a hablar de la ley de propiedad intelectual, del ganón de la SNAE, de la copia digital. Vení por quién ¿Qué caro? Este. ¿Y las mulas? Eso. ¿Esto? ¡Mira! Una mula. ¡So! Mejor os servís de dos maldiciones que de tres mulas. ¿Qué, qué, 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 qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? Que esto es teatro. Ya, esto teatro, es teatro bueno, teatro bueno. Es que me meto, me meto, me meto y te pues no meto. Te metas, y... No te metas. Le dijo a sus padres: Dadme el mismo esposo que me habíais mostrado 
que no quiero otro. Por donde primero empiezan a mostrar los murmuradores la malignidad de sus lenguas es por hablar mal de los escribanos. Oficio sin el cual andaría la verdad por el mundo a sombra de tejados, corrida y maltratada. ¡Oh! ¡Oh! Picábale una vez una avispa en el cuello y no se la osaba sacudir por no quebrarse. Pero ya no os creíais de vidrio entonces. De vidrio me creía entonces y de vidrio soy ahora, frágil como el cristal, sujeto siempre a la opinión de los demás y como todo hombre, mortal. ¿Cuál es nuestra naturaleza sino la de los vidrios? Y me curó, y me sanó, y volví a mi primer entendimiento, juicio y discurso. Hombre de vidrio y no de carne, que el vidrio es materia sutil y delicada. Bellacos, malandrines, sois gente vagamunda que tratáis con desprecio al ser humano porque cogéis una tela y un trozo de cuerda y hacéis sin decoro una versión deformada de él. Entendí que no era yo quien protagonizaba la farsa. Truanes, engañadores, o como bien dice el término, farsantes. Pero con su oficio no engañan a nadie, porque sacan su mercaduría a plaza pública, a juicio y a la vista de todos. No será usted el plumilla de esta farsa. El trabajo de los autores es increíble. Su cuidado extraordinario. Y han de ganar mucho para que al cabo del año no salgan tan empeñados que les sea forzoso hacer pleito de acreedores. O tal vez no. Tal vez la flecha erró su destino y yo volví a España. Ah, 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 perdón, pero el que escribe esta historia soy yo. ¿Tú? Sí, yo, Miguel de Cervantes. Pues yo pienso que las historias las hacen los personajes. Y no me pienso morir. Adiós, vidriera. Adiós, Cervantes. 